ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെയാണ് കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന സജിത്ത് ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഉടനെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം തലേ ദിവസത്തെ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ സൈത്തിന് ഭാര്യ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു താൻ ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിലെത്തുമായിരുന്നു സൈത്തിൻ്റെ മറുപടി എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് വന്നൊരു ഫോൺ കോൾ സജിത്ത് മരിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഞാൻ വിളിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഹാരമൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ച് ഡ്യൂട്ടി കഴിയാറായി ഞാൻ ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സൈത്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടി പറക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ചു മാസം പ്രായമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ തന്നെയും തൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞിനെയും കളഞ്ഞ് ഒരിക്കലും സൈത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഭാര്യ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് പുള്ളി ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു മോള് ജനിച്ച് അവൾക്കിപ്പോൾ നാല് മാസമായി അവളുടെ ചോറ് ഉടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു വിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല സ്ഥലത്ത് എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല അപ്പോൾ പുള്ളി ചേട്ടത്തിയെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഇറങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അറിയുന്നത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ മരിച്ച് കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ജോലി ഭാരം കൂട്ടി തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ തന്നെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞ എട്ടാം തീയതി സജിത്ത് ഒരു പരാതി റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടും ഏതൊരു വിധ നടപടിയും ഡിവിഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് സൈത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത് ഓഫീസിൽ അത് അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടും അത് അവരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് എന്തുവാ ഒരു പരാതി കൊടുത്താൽ അവർ പരാതി അന്വേഷണം വരണം ഇത് അത് കൊടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ അവരത് നിർത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെയും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി പറയാറുണ്ട് അതിലെന്തോ പറ പയറ രണ്ട് വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞു സാർ ഇത് സോൾവാക്കി കൂടി എന്ന് പുള്ളി അടിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്തോ അവനെന്തോ നിന്നെ ഓലപ്പാമ്പ് കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ചോ എന്ന് ലെറ്റർ കൊടുത്തതിന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ കേട്ടിട്ട് ചേട്ടൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറയണത് നമ്മൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തേക്കില്ലെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പ്രതികരിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കംപ്ലയിൻറ്റ് എട്ടാം തീയതി ആണ് കൊടുത്തത് ഇതുവരെ ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല ജോലി ഭാരം കൂടുതലാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് പ്രശ്നമാണ് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷവും അത് അവർ പറയണമെന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം ഷിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല പുള്ളിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അല്ല അങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പോയത് ആദ്യം മാസത്തിലൊന്നാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത് ആഴ്ചയിലുണ്ട് ജോലി സ്ഥലത്ത് പല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടായത് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയാം പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ നെഗറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടർമാരും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഈ കൈക്കൂലിയും ഇല്ലാത്ത ജോലി റെയിൽവേയിൽ നിരവധി കോൺട്രാക്ട് വർക്കുകൾ പുറത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബില്ലിൻ്റെ അവസാനം സൈൻ ചെയ്യുന്നത് സൈത്താണ് എന്നാൽ ചില അഴിമതിക്കാരായ കോൺട്രാക്ടറുടെ ബില്ലുകൾ സൈത്ത് സൈൻ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും മടിച്ചിരുന്നു ഇത് സൈത്തിൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ചില കീഴുദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അപ്രിയതയ്ക്ക് പാത്രമാകാനിടയായി ചേട്ടൻ കോൺട്രാക്ട് സെക്ഷനാണ് നോക്കുന്നത് ലാബ് ട്രിവാൻഡ്രം ഡിവിഷൻ്റെ മൊത്തം ബയോയുടെ ലാബ് പുള്ളിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് കുറേ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം പുള്ളിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വർക്കിലോടാണ് എപ്പോഴും ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പോലും സ്വസ്ഥത ഇത് ഞങ്ങളോട് ഇരിക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു അത്രയും നേരം അവിടെ നിന്ന് ഫോണിൽ സംസാരം ഒരു ഫോൺ താഴെക്കും അടുത്ത് ഫോണിൽ ഫോൺ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും ചേട്ടൻ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നാൽ പോരെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറയാം റെയിൽവേൽ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സൂചന ഇവരുടെ
സജിത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് തലേ ദിവസം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എന്ന രീതിയിലൊന്നും വാർത്തകളൊന്നും ശരിയല്ലെന്നും അവരാരും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടല്ല ആ വാർത്തകൾ ചമച്ചതെന്നും വീട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുപാട് എഡിഷൻ ഉള്ളതാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ അറിയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പുള്ളി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല അവരെന്തൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് കൊടുത്തത് അവരെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരാരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സംശയമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്തോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പോലും കാണാമല്ലോ ഒരു അടുത്ത് വരുന്ന നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവരാരും എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാണാത്ത പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് അവർക്ക് പബ്ലിസിറ്റി കൂട്ടേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പബ്ലിസിറ്റി കൂട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന് കണ്ടിട്ട് സത്യം പറയണമല്ലേ അവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയണം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് പറയണമല്ല എന്നിട്ട് വേറെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെണ്ട കേശരത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ചേട്ടൻ ഒരു ശതമാനം പോലും ഒരു ശതമാനം എന്നല്ല പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല ആള് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് പറയാനില്ല കാര്യങ്ങളും പറയരുത് ഒരിക്കലും സൈത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യലെന്ന് ഭാര്യയും പ്രതികളും തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു കാരണം സൈത്ത് സ്വതവേ മനക്കരുത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു ചെയ്യത്തില്ല ജോലി പോണെങ്കിൽ ജോലി പോയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കും അത്ര രീതിയിലുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി പോയി സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ജീവിതം കളയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് തീരുവായിരുന്നോ തീരുവല്ല എപ്പോഴും ഒരു ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള നേരിട്ട് അറിയാന്നുള്ള നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് ഫീരുക്കൾ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് അത് ഫീരുക്കൾ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ചേട്ടൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഫീരു അല്ലായിരുന്നു ചേട്ടൻ എന്ത് കാര്യത്തിലും ചേട്ടൻ്റെതായ അഭിപ്രായമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ചേട്ടൻ അത് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കും ഒരിക്കലും ഈ കൊച്ചിനെ എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യൂല ഒരിക്കലും ഒരു പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് പോലും പുള്ളി അത് ചെയ്യൂല എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചത് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അത് ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ വീട് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി എന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു സൈത്ത് അന്നും കൂടി ഭാര്യയും മകളെയും കൂട്ടി പുറത്തു പോകാം എന്ന് വാക്കു കൊടുത്തിനാണ് സൈത്ത് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോയത് സ്വന്തം മകളെയും ഭാര്യയും ജീവിതത്തിലും സ്നേഹിക്കുന്ന സൈത്തിനെ പോലെ ഒരാൾ ഒരിക്കലും അനുമതി ഇല്ലെന്നാണ് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അടക്കം പറയുന്നത് ഇന്നലെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് പുറത്ത് പോകാമെന്ന് കൊച്ചിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം വൈകിട്ട് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന ദിവസം ഉണ്ടല്ല ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതിന് കൊച്ചിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ വരുത്തേണ്ടു പുറത്തങ്ങനെ അങ്ങ് പോകണം അങ്ങനെ പോകണ ശീലമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പുറത്തങ്ങനെ കറങ്ങാനൊന്നും പോകുന്ന വ്യക്തിയല്ല വല്ല കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും അങ്ങനെ പോയിരുന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ സജിത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററും അകലെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് തികച്ചും വിജനമായ സ്ഥലം വെളുപ്പിന് അഞ്ചര മണിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ഏതൊരു ആവശ്യവും സൈത്തിലില്ല കാരണം അതിന് സ്റ്റേഷനടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കേസിൻ്റെ ദുരൂത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ സർവീസ് ബുക്കിൽ കുളമാക്കും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൈറ്റോറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർവീസ് ബുക്ക് എഴുതി കുളവാക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പരീക്ഷ എഴുതി വന്നാൽ പ്രമോഷൻ കിട്ടാൻ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുള്ളൂ നമുക്ക് തെളിവൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക്